ప్రజెంట్ కేపాల్ ఏమన్నా కేపాల్ గారు యా షూర్ సో కేపాల్ గారు వాయిస్ వెరీ ఇష్టం నేను కేపాల్ గారి దిగు చాలా బాగా చేస్తాను సో మా అన్నయ్య జబర్దస్త్ రాము సో కమ్మరాజ్యం కడప రేట్లో ఆయన ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన తర్వాత వెరీ ఇన్స్పిరేట్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది నేను ఫస్ట్ నేను చేసింది చాలామంది అబ్బాయి బలే దింపుతున్నాను నాకు అచ్చం కేపాల్ గారు సో నాకంటే బాగా చేస్తాడు ఆయన సో కేపాల్ గారు టీవీ ఒక టీవీ డిబేట్లో కూర్చుంటే ఎలా మాట్లాడతారు అనేది సరదా చేసి చూపిస్తాం ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకుంటాడు క్వశ్చన్స్ మీరు ఇప్పుడు ఎలా అడుగుతారంటే మీరు ఒక కేపాల్ గారిని క్వశ్చన్స్ అడగాలి మధ్యలో ఆయన ఎలా సంబంధాన్ని ఇస్తాడు ఎమోషనల్ అంచా నూట తొంభై ఒక్క జయశల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాను అక్కడ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో అక్కల్ పడింది చూసారా మన రాసింది ఇది ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ పేపరు కేవీఎఫ్ పాల్గురించి రాసారు జ్యోతి ఎప్పుడు తమ్మి డేట్ ఇది చూసావు కదా మనం రాసుకోలే కాదు ఇది నాట్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మొన్న విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో డెబ్బై మంది సెల్ఫీలు చూసారు కదా అందరూ అక్కడ ఇదిగో మన ఆయన కూడా ఉన్నాడు అక్కడ చూడండి ఏంటి అప్పుడు అనుకున్నాను ప్రభువా మహేష్ బాబు కంటే కొంచెం కలర్ తక్కువ ఇచ్చేసావు ఏంటి ఫాలోయింగ్ లేదు ఒక్క క్వశ్చన్ నరేష్ గారు మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన కంప్లీట్గా చెప్పినామండి చంద్రబాబు నాయుడు నా దగ్గరికి వచ్చి బ్లెషింగ్ చేసుకున్నాడు వైఎస్ రాజశేఖరెడ్డి గారు ఇంకెంతోమంది మొన్న నర్సీపట్నంలో నర్సరపేటలో క్యాంపెయిన్ చేసిన ట్రంప్ వస్తాను అన్నాడు వద్దని చెప్పాను ఏంటి మన ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ నన్ను లోకల్ నాయకులతో పాల్చద్దు ఏదో క్వశ్చన్ ఉంటే చెప్పండి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా మాట్లాడే వెళ్ళిపోతాను ఇలాంటి డిబేట్స్లో నాకు ఎప్పుడు పిలవద్దు నా స్టాండర్డ్ ఏంటి మన వైఎస్ఆర్ సిపి ఎందుకు గెలిచిందో తెలుసా చాలామంది తెలీదు మీడియా వాళ్ళు కెమెరా జూమ్ చేయండి మొన్న వైఎస్ఆర్ సిపి గెలవడానికి కారణం ఏంటి తెలిసా నాకు గుర్తేటి హెలికాప్టర్ హెలికాప్టర్కి ఏమున్నాయి రెక్కలు ఉన్నాయి వాళ్ళు గుర్తేటి ఫ్యాన్ ఫ్యాన్కి ఏమంటే రెక్కలు ఉంటాయి నా హెలికాప్టర్ అనుకొని చెప్పి ఫ్యాన్కి వేసారు నేనే సీఎం లేకపోతే తెలుసుగా మీకు ఏట ఫాలోయింగ్ ఏం మాట్లాడేది మీరు మీరు సీఎం కాకముందే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు మరి సీఎం కాకముందే ఒకటి విశ్వాసం గలవాడు విజయం సాధిస్తాడని చెప్పారు బైబుల్లో మనం నమ్మాలి అవుతాం అనుకున్నాం నా తమ్ముడికి ప్రభు ప్రార్థన చేశాను నేను అవుపైన జగన్ సీఎం అవ్వాలని ప్రార్థన చేశాను నేనైతే ఒకటి తమ్ముడు అయితే ఒకటి కాదు ఏదైనా సరే ఆయన అయ్యాడు విశ్వసించాను ప్రజలు ఏం చేశారు నాకు అనుకుని ఆయనకి వేసారు ఓట్లు అది సో ఈ ఎలక్షన్స్కి ఒక మంచి కమిడియన్ దొరికినని చెప్పేసి జనాలు అందరూ అనుకుంటున్నారు మరి మీ అభిప్రాయం ఏంటి చూడండి మంచి ప్రశ్న వేసారు ఒక క్వశ్చన్ ఒక ఆన్సర్ నీకు ఫసక్ట్ చేసేస్తాను మొత్తం జాకి నీ పేరు నరేష్ రమ్మ పేరు రాజకో జ్యోతి బయటకు వెళ్ళాక ఇతనితో మనం మాట్లాడదాం చూడండి చాలామంది కమిడీ పీస్ అంటున్నారు కమిడియం పీస్ అయితే పాకిస్తాన్లో యుద్ధం జరుగుతుంటే లాపడు ఎన్నో దేశాలు వీళ్ళందరూ ఇండియా ఇప్పుడు నేను నూట తొంభై ఒక్క దేశాలు ట్రంప్ ఒబామా అందరూ నలభై మంది ప్రెసిడెంట్ నా దగ్గర బ్లెస్సింగ్ తీసుకుంటారు నరేంద్ర మోడీ బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చాను అంతకుముందు ట్రంప్ ఒబామా వీళ్ళందరూ బ్లెస్సింగ్ తీసుకోండి ఇండియాలో సోషల్ మీడియాలో నన్ను కామెడీ చేసిన మాత్రం కామెడీ పీసావును పీస్ ఆఫ్ ఇండియాని ఫస్ట్ ఫ్లైట్ నాదే ఎవరికైనా ఉందా ఫ్లైట్ లేదు ప్రపంచ శాంతి దూత్ అంటారు తెలుసా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నా కాలు దగ్గరకు వచ్చి పది కోట్లు అడిగారు ఎలక్షన్స్ టైంలో నేను ఇంటర్నేషనల్ ఫిగర్ ఏదో కంపేర్ చేసేటట్లే నన్ను ఎలక్షన్స్ టైంలో దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కష్టాల్లో ఉంది వెళ్ళమని చెప్పి వచ్చాను తప్ప ఎవరో కామెడీ జోకర్ చేసినది మాత్రం జోకర్ అయిపోను దాని గురించి వదిలేసేయండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగితే వెళ్ళిపోతారు డిబేట్లో నుంచి ఎన్ని పేరు నరేష్ కదా జ్యోతి రాజ్కొమ్మ రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన సినిమాలో దాంట్లో కూడా మిమ్మల్ని ఒక జోకర్ చేశారు చూసారా అమ్మ రాజ్యంలో చూసాను ఇలా చూడు బాబు దాని గురించి చాలా టీవీ నైన్లో మాట్లాడాను నైన్టీ నైన్ టీవీలో మాట్లాడాను చాలా టీవీస్లో మాట్లాడాను దాని గురించి వెళ్ళినప్పుడు రాంగ్ గోపాల్ వర్మ అనే వ్యక్తికి మధిష్టంతో లేదు ఆయన ఏం తీసాడో ఆయనకే తెలియదు నేను ప్రజలకు ప్రాంతం వద్దులెట్టాను ఎట్లని ఆయన ఏంటి దాన్ని ఫ్లైట్లో చూపించాడు ఎట్లా కిట్లా సంబంధ అది ఆత్మీయ ముద్ద అంటారు అలా చేసి కమ్రాజ్యులు కడపడిన క్యారెక్టర్ పెట్టినంత మాత్రం కేసేసాను కోర్టులో సినిమా ఆపేశారు కానీ టైటిల్ మార్చారా షన్షార్ బోర్డులో ఒప్పుకోలేదుగా కేపాలి ఇంటర్నేషనల్ అంతగా అవసరం అయితే ట్రంప్ చేతి కాల్ చేపిస్తాను జడ్జ్కి ఎలాంటి రియాక్షన్ తీసుకుంటారు మరి ఆర్జీ మీద అయినా కూడా మేము అలా కమిడియన్గా చూపించారు కదా సినిమాలో ఒక్క విషయం కమిడియన్ కమిడియన్ అనుబాకండి మళ్ళా చెప్తాను కమిడియన్ ఏంటి కేపాల్ ప్రపంచ శాంతి దూత కమిడియన్ అంటారేంటి 
ఇప్పుడు ఒకటి మంచి ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు అడిగిన ప్రశ్నలు అడగద్దు అడిగితే వెళ్ళిపోతా డిబేట్ నుంచి కూర్చొని నాకు ఇంటర్ యువతి వెళ్ళిపోతా జ్యోతి వెళ్ళిపోతాం మనకి ఆఫ్టర్ తర్వాత ఒబామాతో నాకు మీటింగ్ ఉంది ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు నాది ఒక ప్రశ్న సినిమాలో ట్రై చేయొచ్చు కదా మీరు పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ మంచి కమెడియన్ అవుతారు మీరు కమెడియన్ ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు కమెడియన్ ఏంటి మన కమెడియన్ పీసీ మీరు తయారు చేసారు మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ తయారు చేసారు మీ సోషల్ మీడియా తయారు చేసింది కమెడియన్ అని చెప్పండి నా రేంజ్ ఏంటో నా స్టాయి ఏంటో మీరు వికీపీడియాలో చెప్తే చూడండి గూగుల్లో కొట్టండి నేను ఏంటో నేను తిరిగిన జయశీల మీరు గర్వించాలి మన ఆంధ్రుడు వెళ్ళి ఇన్ని జయశీలు తిరిగి ఈ స్థాయిలోకి వచ్చి గర్వించేసి పోయి ఏంటంటూ ట్రోలింగ్ చేస్తారు ఫేస్బుక్లో కానీ సోషల్ నెట్వర్క్లో అవన్నీ పట్టించుకుంటే నేను అదుకులేను వదిలేసేయండి దాని గురించి వేరే క్వశ్చన్ కూడా లేకపోతే నా కోట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాం సో మొన్నటి దాకా మీరు చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఫైర్ అయ్యారు ఎలక్షన్ టైంలో అవును ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ కాగానే చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఫేవర్గా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అంటే ఎటు ఉంటే అటే వెళ్ళిపోతారా మీరేంటి చూడండి ఒక్క క్వశ్చన్ నా కోట్ చేస్తాను చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి చాలాసార్లు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు నేను పొగడం ఎవరైనా మంచి చేస్తే పొగుడతాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి చేసారు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పెట్టాడు పొగిడాను చంద్రబాబు నాయుడు రాజధాని చెప్పేసి అని చేశాడు పొగుడతాను పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో పోరాటం చేస్తున్నా సపోర్ట్ చేస్తాను ఏదైనా ప్రపంచ శాంతి దూతి ప్రజలు మంచి జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా చేస్తారు చంద్రబాబు కానీ జగన్ కానీ మన ఎవరైనా గడ్డ ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు సినిమాలు చూడలేదు బయట కూడా ఎప్పుడు ఒకసారి కూడా కలవలేదు ఆయన అప్సెట్ చేస్తాను ఏదైనా ప్రజలు చేసుకోరాలి అంతే దాన్ని పొగిడ్డా ఏముంది చెప్పు సో మీ దగ్గర ఎప్పుడు మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి బ్లెస్సింగ్ తీసుకోలేదా ఎప్పుడు నేను కలవలేదమ్మ ఒకసారి ఫ్లైట్లో కలిసినప్పుడు లేచి దండం పెట్టాడు ఒకసారి చూసి ఆయ చెప్పాను అంతే ఎప్పుడు నాకు కలిసి ఎప్పుడు మాట్లాడింది లేదు ఆయన నేను మొక్క మొక్కం కూర్చొని మాట్లాడుకునేది లేదు ఒకసారి ఫ్లైట్లో చూసి నన్ను చూసి అన్న రెస్ట్ పెడితే లేచాడు నేను కూడా చెయ్యి ఊపాయి వెళ్ళి వెనకాల కూర్చుని అయిపోయింది అక్కడతోటి మీరు కనపడగానే లేచి దండం పెట్టారు లేదు సెకండ్ ఇచ్చాడు దండం పెట్టండి మళ్ళీ వేరే మార్చేస్తారు మీ మీడియా వాళ్ళు మా వాళ్ళు కాదు జస్ట్ చేతులు ఇచ్చాడు అంతే ఈ విధంగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అది కేఎల్ గారి యొక్క వాయిస్ క్రియేషన్